Arky, wala ka agad tulog. Pag Arky, wala ka agad time. Um, let's see. and I'm a second year architecture student studying in La Salda. Asma. And if you're new here, don't forget to subscribe so you won't miss out anything. Speaking of if you're new here, I just want to give a quick background on what I do in my life since this is a time management video. As you all know, I'm a second year architecture student and I also do vlog. I also do business now. You can also inquire if you're interested. I'm also doing a 20 by 30 artwork right now. It's actually a painting. I just contest on other school and my school. I am also hired lately as a VJ on a Facebook page named as Fellow Media. So you can also like their page because they're going to post two videos every month and I'll be there. Nung nag-start ako dito sa YouTube, madalas na ding natatanong sa akin, how do you manage your time? Kasi arky student ka. So, ang stereotype ng mga tao sobrang daming ginagawa. Totoo naman, madami din naman talagang plates. Madaming mga arky student na nasa stress dahil sa dami ng plates, sa dami ng ginagawa. So, how do I manage na arky student na nga ako, tapos nagbablog pa ako, tapos ang dami ko pang ginagawa sa buhay. Minsan, tinatanong na ako ng mga tao, baka napapabayaan mo na yung studies mo, baka mamaya nasabi lang na arky student ka, tapos ang dami mo nang binagsak na subject. Oh, no! So, modesty aside naman, guys, wala pa akong binabagsak talaga ng subject sa architecture. Yung GPA ko, in modesty aside din, is always higher than 3. Kahit pa paano naman, mas sabi ko naman sa inyo na hindi ko talaga pinapabayaan yung pag-aaral ko despite of the things that I do in my life. Alam ko, madami tayong iba't ibang priority sa buhay. Maaring ikaw, ganda yung ginagawa mo. Iba-iba din tayo ng levels of happiness. Iba-iba din tayo ng types kung saan tayo kumukuha ng happiness. Hindi ko sinasabing kailangan madami kang gawin sa buhay mo para masabi mo na successful ka or para masabi na nagagamit mo yung time mo wisely. Kasi may mga tao, ganda yung ginagawa nila and okay na sila doon. Masaya na sila doon. And walang tama at mali kasi yun yung gusto nila sa buhay nila. Ba't ba tayo nagbubuhay, ba diba? diba? Para maging masaya. So, this video might help those people na hindi ma-handle yung time nila ngayon and those people na nakahandle naman yung time nila pero gusto pa din nilang mag-try ng ibang bagay like business, PM if interested, guys. So, in this video, I'm gonna share some of the objective techniques that I do. Yung mga techniques na nabasa ko on books, on TED Talks because I really love TED Talks for some reason. Ayun, baka magamit nyo din sa buhay nyo. And itatry ko din siyang i-apply sa mga real life or key scenarios na na-experience ko. Kung applicable sa inyo, go! So, before we start, I also wanna give a quick shout out to Syra Guerrero cause she's making me cry, guys. Okay. First thing is 2 minute rule. Maybe narinig nyo na to sa iba tips nga, sa mga time management tips. Guys. So, etong 2 minute rule na to, ang ibig sabihin niya is kapag kaya mo nang gawin yung isang bagay in 2 minutes, gawin mo na siya kaagad. Kasi 2 minutes lang naman eh. But if it exceeds 2 minutes, like kunyari, gagawin mo yung isang buong plate mo, um, kailangan mo siyang schedule. So, ayun yung basic rule doon. Kapag gaya ng 2 minutes, gawin mo na kaagad. As in, ngayon na talaga. And, and hindi kaya yung gawin ng 2 minutes, schedule mo siya. So, example neto sa RQ, hindi mo maayos yung T-square mo. So, pinabayaan mo na lang kasi nagkakram ka na eh. Ginawa mo kung anong available sa table mo, yun yung ginamit mo. But, pero on the flip side, of the story, kaya mo naman palang ayusin yung T-square mo in 2 minutes tapos nahirapan ka kakagamit ng maliit na ruler tapos inabot ka na ng 5 hours so pwedeng 2 hours mo lang palang magagawa yung plate na yun kung inayos mo yung T-square mo. Example neto para din tayo kasing computer eh. kapag di ba minsan may hindi tayo ma-close na tab sa computer natin which is hindi naman pala talaga natin ginagamit or isang word lang pala yung kukunin mo doon pero ayaw mo pa siyang i-close for some reasons we don't know why tayo din, ganun din tayo as, as humans. So, kung kaya mo nang i-close yung tab na yun sa buhay mo, kung kaya mo nang gawin to ng mabilisan, gawin mo na kaagad kasi bumabagal yung processing ng utak mo. And able for you to maximize the energy that you have, kailangan mo nang alisin yung mga unnecessary na bagay na meron ka dyan, na dinadala mo pa. So, second one, eto sobrang basic. Siguro halos lahat ng YouTube videos dito tungkol sa time management, sasabihin ko sa inyo. 
is to write down the things that you need to do. Madalas ginagawa ko to, sinusulat ko lahat ng priorities ko. As in, lahat. So, kapag sinulat niyo yung mga priorities nyo sa life, be honest with yourself. Kasi minsan, sinulat nga natin na magpiplate tayo, magbabasa tayo ng journals and stuff. Pero, hindi natin sinulat yung mga bagay like, pupunta ka sa tita mo, pupunta ka sa ganitong lugar. If you're gonna write down the stuff that you need to do, be honest with yourself. If hindi mo kayang iwasan yung paglalaro mo, sulat mo din yan sa priorities mo. So, wala akong sinasabi kung tama or mali yung paglalaro pag sa scroll ng memes. Depende yan sa inyo kasi kaya naman tayo mabubuhay dahil para maging masaya tayo. Pero, kung gusto nyong matapos lahat ng bagay na priority nyo, isulat nyo lahat sila. Tapos kapag nasulat nyo na sila lahat, saka kayo mag-allot ng time para sa kanila. Gantong oras, kailangan ko siyang gawin. Pero kapag nagre-write kayo ng mga priorities nyo, be sure din na isulat nyo yung resting time nyo. Hindi naman tayo perfectong tao, hindi tayo machine. Kailangan natin ng time para mag-rest. So sabi nga ng coach namin sa business, hello po, shout out po sa inyo. Don't just work harder. Sometimes you also need to work smarter. He also gave us an example like, may dalawang tao. etong tao na to, ginawa niya yung trabaho niya ng dire-diretso, tapos nakaputol siya ng sampung puno. Tapos etong tao na to, tumitigil-tigil siya habang nagwo-work, pero mas marami siyang naputol. So, bakit nangyari yun? Kasi habang nagre-rest siya, kinahasa niya yung panghiwa niya dun sa puno. So, that is working smarter. Kailangan, marunong din tayong dumiskarte sa ginagawa natin. Another thing on writing down, hindi ko alam kung ako lang ang nag-iisang estudyante sa mundo na ayaw gumamit ng filler. Hindi gumagamit naman ako before For, pero kapag naka-binder ka kasi tas may mga filler, di ba? Kumbaga sama-sama sila. It's convenient kasi mas mabilis dalhin, isang dalahan lang and sobrang compact niya. Pero para sa akin, hindi lang siya effective kasi nade-distract ako dun sa other parts niya. Like magkakasama kasi yung subjects dun, di ba? So ang ginagawa ko ngayon na technique, bumili ako ng separate notebook since hindi lang din naman school yung ginagawa ko. Vlogs nga, ganon, and business. So ginawa ko, pinaghiwahiwalay ko sila. Ayan, business, vlogs, paintings, yung mga concepts sa painting. So, importante din talaga na sinusulat natin sila kasi para sa akin, mas nararamdaman ko yung ginagawa ko. Halagahan naman ito sa akin, kaya ako sila pinaghiwahiwalay. Para kung day lang ng business ngayon, eto lang yung hawak-hawa ko. Nalilis yung distraction sa utak ko. Tapos kung vlog lang yung gagawin ko today, edi eto lang yung hahawakan ko. And another golden tip that I can give you is that kung palaging sinasabi sa atin na mag-write down tayo ng to-do list natin, tapos hindi natin magawa yung to-do list natin dahil sobrang dami nating extra activities in life. Let's be honest guys. Ang dami sa atin na nagsiscroll ng meme, tapos Facebook, habang may ginagawa, nagpiplate ka, maya maya, nakanta ka na pala, ganun. You can also try doing not to-do list. Sobrang mind-blowing niya lang sa akin kasi diba, kung hindi natin magawa yung mga ginagawa natin dahil sa destruction, then isulat natin natin yung mga destruction natin. Uh, maging aware tayo na hindi pala natin sila dapat ginagawa kung iba yung priority natin. Next thing is, we always try to do things in order. Minsan may ganito tayong mood sa buhay natin. Ay, sobrang productive ko ngayon. Susunod-sunod din ko tong mga bagay na to. Eto muna, eto muna, eto muna. Kaso minsan, may time na naubos na yung oras natin kakaplano ng mga bagay. Naubos na yung oras mo kakaright daw ng to-do list. Dinesignan mo pa, kinulayan mo pa yung to-do list mo ending wala kang nagawa. Kapag nagkakram ka na talaga, tapos hindi mo alam kung saan ka magsisimula, just try doing things random. Sobrang ironic na ito kung papakinggan nyo. Parang, ha, bakit mo yan sinasabi? Sobrang disorganized kapag hindi sunod-sunod or walang order. Pero, sometimes it works. Kaysa naman maubos yung oras mo, di ba? Kakaplano. At least, kapag hindi mo siya in order ginawa, pwedeng may natatapos ka na pala, gawa ka lang ng gawa. The next thing you know is, tapos ka na pala. So, ganda yung ginawa ko nung last plate namin sa design, which is yung restaurant. Kasi, nung una, ubus lahat ng oras ko kakaplano. Kakasulat ko anong requirement. Sinulat ko na sa padel. Sinulat ko pa sa laptop. Sinulat ko pa sa notebook. Lahat na pinagsulatan ko. Sobrang organized. Pero halos wala akong nasimulan kaagad. Kakaplano ng kakaplano. Nagahabol na ako ng oras. Ang ginawa ko na lang, ginawa ko kung ano yung naiisip kong kaya kong gawin ngayon. Ginawa ko to, tas ginawa ko to, ginawa ko to. Tapos, ayun, nalaman ko. Patapos na pala ako. So, okay, I'll be brutally honest with this one. I don't know if maiinis kayo. Para real talk lang kung ano talaga yung ginagawa 
ginagawa ko para mamanage ko yung time ko ng ganun. Hindi talaga ako masyadong nanonood ng mga series. Madalang lang talaga. Kung nakikita nyo ako minsan na nag-post ng k-drama, sabihin nun, sobrang dami ko talagang time. Pero, alam kong sobrang dami kong school stuff. Kailangan akong gawing vlog, kailangan akong gawing sideline, kailangan akong gawin sa business. Hindi ako manonood ng isang buong series. Be honest with yourself na kapag sinimulan nyo na yung series, hindi nyo na matigilan. Hindi naman siya katulad na pag sa TV kasi, ba diba, isa lang kada araw. So, if you have discipline with yourself na isa lang talaga kada araw, tapos 30 minutes lang naman yan, you can do it. Pero ako lang talaga, personally, sinasabi ko lang kung anong ginagawa ko, talaga, hindi talaga ako nanonood ng series. Ginagawa ko minsan, kapag mamimili ako ng move related dun sa gagawin ko. Eh, kunyari, gagawa ako ng business. So, manonood ako ng business related movie. Two birds and one stone, nakapagpahinga na ako, tapos may natutunan pa ako. Some people find it boring, but it works for me. <laughs> so, eto, hindi ko alam kung paano ko siya ipagdidiinan, pero everything starts in the mind. It's all about mindset. Palagi ko talaga itong sinasabi, lalo na lately. Kapag inisip mo yung isang bagay na kaya mo yung gawin, kaya mo yung gawin, imposibleng hindi mo yung kaya gawin. Kasi kung kaya nilang gawin, bakit hindi mo kaya gawin? So, though, oo, oh, may mga iba't iba tayong priority sa buhay, may iba-iba tayong chores na kailangang tapusin. Pero kung yun talaga yung top priority mo, di ba gagawa ka ng paraan para doon? Although, oo, oh, oh, I'd like to be honest din na may mga times lang din talaga na unrealistic na yung mga deadline. Sorry po talaga, pero minsan po talaga sobrang dami na talaga. Pero ayun po yung honest opinion ko lang po talaga dito. Minsan kasi po nagka-conflict yung deadline. Kaya naman siyang tapusin. Pero yung quality nung ina-expect na output para dito sa no, plate po na to or dito sa activity na to, it requires a lot of time. Ang nangyayari, sobrang tagal ginagawa nito para maabot yung quality. Kasi minsan, alam ko pa pong kaya ko pa yung ibigay yung best. So, hindi ko magawa kasi deadline na. Pero ayun, I always try to do the best thing that I can do at the moment because my biggest fear in life is regret. Always take rest as much as I can. Kung calculated rest naman yan at kung matututo naman ako dyan sa rest na ginawa ko, ba diba? Why not? Kapag naramdaman mo na yung hit ng energy sa'yo tapos nag-doubt ka pa, huwag ka na mag-doubt. Gawin mo na yan. Kasi baka pagsisihan mo eh kapag hindi mo ginawa. And last ironic tip that I have na baka sabihin nyo, bakit? Ayoko na nga sa'yo. Ayoko na nga makinig sa'yo. Pero ito, it really makes sense, guys. Napanood ko din naman siya sa TED Talk. So, ayun, do it badly. Kapag hindi mo magawa yung isang bagay, hindi mo alam kung paano mo sisimulan at nasistress ka na kakaisip ng details na kailangan mong ilagay, gawin mo na lang kaagad. Kasi minsan, action takes action. Kapag may sinimulan kang isang bagay na maliit, parang spiral effect. Kahit maliit na bagay lang to, hindi mo napapansin tuloy-tuloy ka na palang gumagawa. Minsan din kasi ang iniisip natin, bigla na lang tayong sasalpo kay ng motivation at inspiration sa buhay natin para kumilos. It's not just about motivation and inspiration. Sometimes we need to do ourselves our favor na gumawa ng isang bagay na maliit para magawa mo yung mga malalaking bagay sa buhay mo. Hindi naman kasi kailangan perfecto na kaagad yan. Baby steps lang din. Sometimes you need to slow down a little bit. Tapos malalaman mo ang laki na pala ng progress. So I think that's all for this video. If you have questions, or what is your favorite thing about this video? Leave it in the comment section. And again, if you're interested in business, feel free to message me or leave it in the comment section as well. Try my best as much as possible to respond to all your pure questions. Sa mga nagtatanong din sa akin, paano ko nakahandle na nagbe-business tapos RQ student. So, ayun, hindi naman din kasi nagre-require ng sobrang daming time yung business na ginagawa ko. And it's online. Kung may kita ka habang online lang din talaga, so pwede kang makabili na gamit mo pa, diba? For Arky, tapos mas maging mabilis pa yung ginagawa mo dahil maganda na yung gamit na meron ka. Basta guys, feel free to message so, like, comment, subscribe, and flying. Thanks! May klase na ako. Bye-bye. Good luck.